in in divide and if you have a big problem we can divide it sub problems again these sub problems into sub sub problems after uh, uh, sub problems can be combined together to get the solution of the main problem that is divide and conquer it so here item to the element so we have a list we find out the mid element and item be compared with the middle element if that is the if middle element match our search key we got the result otherwise we will have to check we will have to and then we have to concentrate on the right side of the left side we are somewhere in the middle concentrate side so if the search item is less than the middle value if the search item is less than the middle value the list or uh, sort of so if the search is uh, the element is greater than the search element or search element is less than the middle element then we have to concentrate our search only on the left side we don't have to look into the right hand side similarly if the search item is greater than the middle element we have we have only to we have to uh, search only that we have to look into the look only the right hand side of the list we can simply ignore the left hand side the list we have to find out we have to perform binary search for this list to find out so l is the list this is the first element this is the last term. so how will you find out the middle element we find out the middle element the position of of last is seven as 1 plus 0 by 2 middle position and by 2 correct us to point we don't have those 3.4 so we take is we are searching for we are searching for 50 but the middle element is 32 value is our value is 32 our value is 50 so we have to consider only the remaining position the uh, position so we bring the pointer first to this position so first is uh, now we have to find out the middle element of this range range of numbers so first plus last by two four plus by two is last by two is so this is the middle element of the list of this again we compare whether this is the that is whether we are uh, whether this is not 50 this is set reset the range the value is our required value is less than the middle position so we don't have the right hand side we have to look into the left hand side only. so for that we have to bring this last pointer back to the position previous to this mid position that is we have to bring this back to the position four now this is first this is last the first and list uh, last are pointing to the same position first plus last again we find out mid first plus uh, last by two is equal to again we get four so mid is also four we can compare whether 50 is this Yes, here we get uh, the mid, uh, our search value is equal to the value at the position, mid position. So we got the result. So if we were uh, performing linear search on the same, we would, we would have to uh, make five compare 50. First, we will start us from here. But again, compare with 12, not equal, compare with 20, not equal, compare with 32, not equal, then only we can reach here. But now, by using, we got the result. In that case, again, we will find out the to when we compare this, whether 50 value, the previous, just previous, back to this. So here, here also, uh, the uh, 2 is less than, is greater than mid value. So we look into the right before that what will we do we move first to the position after mid that is uh, mid pointing to four so we have to bring first to this position that is fifth five position five in that case we have just crossed and crossed five so whenever here because we cannot uh, find out a, a value in the in the so when this happens we can our is clear. So this is uh, the binary search algorithm. We are passing low, high, and key. Low is the initial, uh, the, uh, the starting range of the array. Ending when, when initially we have a be zero and high will be seven. Zero to we are arranged. We have arranged our uh, numbers in a in a list. From, yeah. So uh, low will be zero and high will be seven. S key is fifty or fifty. 
inside the loop the condition will uh, it is by 2 to equal return less than s k more than s r we will have to it should be greater than s k in value somewhere a range of list of values uh, value to mid minus uh, like this and uh, here mid, mid was 55 and our value was 50 so it is a or position to uh, and after find a value of low less than or equal to to the not in position low than or equal to so this will be should be low is less than or equal to high so if uh, our answer is already uh, found out uh, using iterations and we can then the value then we can not in this we find out sk in that case we will return minus 1 so let's evaluate uh, the performance of uh, binary search we have uh, suppose we have uh, 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 say 15 items or uh, as, as shown here 1024 items 1024 is 2 raised to 10 so uh, we, we have seen that in each iteration we find out the mid element and if if the mid element is matching with the uh, key we got the result otherwise we will uh, concentrate on Only on the right hand side or left hand side, or that is that means that otherwise, in, in other words, we can say that we are cutting the size of the list, size of the uh, list in each after each repetition. So if we had two raised to ten items in the beginning, after one iteration that becomes two raised to nine items, and after one more iteration that becomes two raised to eight. So in that way. After eleven, at most eleven iteration, we can find out the items. Uh, uh, Find out the search item if it is available in the list. So, if uh, we were performing linear search, we would have to make thousand and twenty-four, or half half of that as an at an in an average. So this is a big saving. So since uh, we are making only two raised to ten comparisons or two raised to eleven comparisons. Eleven comparisons for two raised to eight items. We can say that we need only log n comparisons on an average log n comparisons. Right. So the complexity of the binary search algorithm is n is is log n. The complexity is log n. Whereas the complexity of uh, bubble sort uh, sorry uh, linear search algorithm was n. N is uh, much greater than log n. We can see that this is the graph. This is the graph for log n, and this is the graph for n. So, if the if the complexity of an algorithm is log n, it is much faster than an an algorithm with the log with n with the complexity n. Now, let's uh, proceed to sorting algorithms. Sir, നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇംഗ്ലീഷ് വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല 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 മലയാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ഓക്കേ ഓക്കേ സോർട്ടിംഗ് ആൽഗോറിതംസ് സോർട്ടിംഗ് ബൈ സോർട്ടിംഗ് ദി അറേഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ആ മലയാളത്തിൽ പറയാം സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഐറ്റംസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിന് അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദിസ്റ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ സോൾവ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറേഞ്ചിലുള്ള കുറെ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൽഗോറിതംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പല കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ആൽഗോറിതംസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ആൽഗോറിതംസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ബബിൾ സോർട്ട് ബബിൾ സോർട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ ഐറ്ററേഷൻസ് വേണ്ടി എൻ മൈനസ് വൺ റിപ്പറ്റീഷൻസ് വേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഓരോ റിപ്പറ്റീഷനിലും നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിനെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും 
For example, if you are considering kth element, kth element will be compared with k plus 1 element, k plus 1 element. So, like that. So, I'm going to compare it. If you have increasing model, you can see the first number should be smaller than the second number. So, first number is greater than the second number. So, first number is greater than the second number. So, first number is greater than the second number. So, first number is greater than the second number. 10, 7, 19, 5, and 16. This is the increasing order, the ascending order. So, we have 5 elements. We have 4 repetitions. So, we have n elements. n minus 1. Repetitions are going to be done. So, we have 4 repetitions. The first iteration, the first repetition, we have given numbers. 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 We have given zero position, first position. At the rock, k, k plus 1. We have given two positions. We have given the increasing order. We have given the increasing order. That is, the first number should be smaller than the second number. So, we will exchange these two numbers. We will exchange these two positions. If we exchange these two positions, we will exchange these two positions. We will compare these two positions. We will compare these two positions. If we compare these two positions, they are already in sorted order. That's one of the things we need to do. We will do the two numbers. 19 and 15. Why? So, they are not in sorted order. 19 is greater than 5. अतो उन आदेश ना तुम्हारे स्वापी, स्वापी तो करने जाले, फिर five mode of nine nineteen तारे। अरे शेष अब ये दो पोस्ट, ये दो पोस्ट तो हमारे कंपेयर ही, ये दो पोस्ट तो हमारे कंपेयर ही हैं बब अगेन nineteen is greater than sixteen, so we need to swap। फिर इधर इंटर तुम्हारे बीच में स्वापी। अगर एक और रिपेटिशन, एक फर्स्ट आइटरेशन, तो लाने बोस्टनी � last position. This position is the first iteration. If we start the next iteration, we will start the position that is already in the sorted position. So, we will consider that 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 we will compare the second iteration. Now, we will compare the two positions that we will compare that they are in sorted order. We will consider that we will consider in the end position, the end position is n is greater than 5, so swap is equal to 5, 10 number. That is the end position. In the end position, we will compare the end position. They are in sort of order. We will do this because we will go to the point of view. That is already in sort of order. These three comparisons are made. In the case of the other iteration, we will do three comparisons. We will do three comparisons. If we compare this to the unsorted list, we have a large value in this position. If we compare the two positions, we have fixed the sorted order. The third comparison is the fixed sorted order. In the third comparison, we have the third numbers. In the third comparison, we have the two positions sorted. We have the unsorted list. We have the two positions sorted. We have the two positions sorted. We have the two positions sorted. Seven is greater than five. अदो उन डालने ना हमारे exchange ये दो, swap ये दो, five more लो seven तारीख दे। अन्य शेष ये रंटे positions से compare या positions compare ही मनों का आह दया इन sorted out। अदो उन्होंने change डाल शुरू। अब ये रंटे comparison करने पर एक हम ये third position में गोड़ा ना हमको sorted by रखी टीटी रखो। अदो उन्होंने ना हमको आह अदो move ना ना हमको fix ये। अर्थात् fourth comparison ले Unsorted list itu, ini rancangan mana matre itu. Actually sorted rancangan itu kami tidak unsorted. Kalau yang kita nak compare ini rancangan kita compare ini, sorted rancangan itu kita swapping ini harus ada. Jadi ada sorted. Jadi kita ini rancangan kita compare ini kurang lagi. Jadi kita fourth iteration itu. Kita semua elemen ini sorted itu. Jadi ada five elemen ini kita fourth iteration. Four iteration itu kita ada iteration ini. Empat elemen kita compare ini. Kita ada tiga elemen kita compare ini. Kita ada dua elemen kita compare ini. Kita ada satu elemen kita compare ini. Ini adalah work. So that is a method of uh, binary search. Sorry, a bubble sort. So bubble sort algorithm. So uh, we have made two uh, taken two pointers i nor the zero at the tender while i less than n minus one. We uh, namuk, uh, n minus one comparison and another not zero n minus two less than n minus one namuk, n minus one comparison sigitum. So, n minus one comparisons. In the first one, we will 
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനില് നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ എൻ മൈനസ് ടു ആയി പിന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ ആയി അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അകത്തെ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ജെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങുന്നത് സീറോ പൊസിഷനും വൺ പൊസിഷനും മുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ജെ സീറോ ജയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അത് മൈനസ് ഐ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കേസിൽ ഐ വൺ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിയും ഓരോ ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഐട്രേഷൻസിന്റെ എണ്ണം കമ്പാരിസൺസിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറവ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഐ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പാരി ാണ് എൽ ജെയും എൽ ജെ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധ്യം സീറോയും സീറോ വണ്ണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വണ്ണും ടൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ടൂ ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ജയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഈ ലൂപ്പിൽ ജെ ഓരോ തവണ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം എൽ ജെയും എൽ ജെ പ്ലസ് വൺ അതായത് എൽ സീറോയും എൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ എൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ എൽ വൺ അതേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യും എൽ ജെയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്വാപ് എൽ ജെ ആൻഡ് എൽ ജെ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാപ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജെ പ്ലസ് വൺ എടുക്കും ജെ പ്ലസ് വൺ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഈ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഐട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും ഈ ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എൻഷോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ബബുസോട്ട് ആൽഗരിതം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് വർക്ക് അകത്ത് ലൂപ്പ് ആദ്യം എൻ മൈനസ് വൺ പിന്നെ എൻ മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആർഗുരത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒ എൻ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് സോട്ട് ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സോട്ടിംഗ് ആർഗുരത്തിന് ക്യുക് സോട്ട് അപ്പൊ ക്യുക് സോട്ട് അതിന്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ക്യൂക്ക് ആണ് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് അതായത് ബൗൾ സോട്ടിനേക്കാളും ക്യൂക്കർ ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും ക്യൂക്കസ്റ്റ് അല്ല അത് കമ്പാരിറ്റീവലി കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്വയർ ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്വയർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ബിഗർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കാം ആ സബ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് സബ് ലിസ്റ്റുകളാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബ് സോട്ട് ആണ് ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കിട്ടും ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ നമ്മൾ ആ സബ് ലിസ്റ്റ് റിക്കേഴ്സിവലി കാൾ ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ആ സബ് ലിസ്റ്റിന് വീണ്ടും സബ് സബ് ലിസ്റ്റുകളാക്കും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് സബ് സബ് ലിസ്റ്റുകളാക്കാം അതിനുശേഷം അതിന് ഓരോന്നിനും സോട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കേഴ്സിവലി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈട്രേറ്റീവിലും നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടീഷനിങ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിന് പിവട്ട് എലമെന്റ് ആയി പിവട്ട് മീൻസ് ഒരു സെൻട്രൽ എലമെന്റ് അതിന് പിവട്ട് എലമെന്റ് ആയിട്ട്
ഈ ഐ എപ്പോഴും ഇവറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഐ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇവറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ അതേപോലെ ജെ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഇവറ്റിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടുന്നവരെ ജെ മൂവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് അതായത് ഐയുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ജെയുടേത് എൻ മൈനസ് വൺ ഈ കേസിൽ ഈ പൊസിഷൻ സിക്സ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഐയുടേത് സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഈ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ജെയുടെ മൂവ് ജെ ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓർ സ്മോളർ ഓർ ഈക്വൽ ടു പിവട്ട് സോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐയുടെ പൊസിഷൻ ജെ ഇവിടെയാണ് ഇനിഷ്യലി ഐ പിവട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും നയൻ വരെ ടു ഇസ് സ്മോളർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐയുടെ വാരി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് തന്നെ ജെ പിവട്ടിനേക്കാളും ചെറിയ എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വരും ഐ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം ഈ പൊസിഷൻ ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇത് ഇതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനെയും അതായത് നയൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അതായത് അതിനുശേഷം പോകു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇവിടെ വന്നു നയൻ ഇവിടെ ഐ പോയിന്റ് ഇതിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഐയും ജയും മുന്നോട്ട് പോകും ഐയുടെ കാര്യം ഇവട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടും ഇവട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ ഫൈവിടെ കാര്യം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവട്ടിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു എലമെന്റ് ഇവട്ടിനേക്കാളും ചെറിയ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അതായത് ജെ ഇവിടെ വരും അതായത് ഇങ്ങനെ ജെ ഇവിടെ വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ത്രീ ഇവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാനിതിന് വേറൊരു കളറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എല്ലാവരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അത് അതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ കിട്ടി രണ്ടും ഈക്വൽ സൈസ് അല്ല ഈക്വൽ സൈസ് ആവണമെന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ആയിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ എങ്കിൽ പിവട്ട് എലമെന്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇങ്ങനെ വന്നേരും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നാല് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ നാല് എലമെന്റ് ഉള്ള ഈ സബ് ലിസ്റ്റിനെയും ഈ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉള്ള ഈ സബ് ലിസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യാം പ്രിക്കോസീവിനെയും ക്യൂബ് സോട്ട് ചെയ്യാം ക്രോസ് <laughs> മറ്റേ സബ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ സെവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ പൊസിഷന്റെ കറക്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഇതിനെ കിട്ടും ഇതേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ്സ് സോർട്ട് എടുക്കും അതായത് സബ് ലിസ്റ്റുകളായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫസ്റ്റോ ലാസ്റ്റോ മിഡിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പിവട്ട് ഈ ആൽബത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പിവട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ നമ്പറിന് വേണ്ടി ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിന് വേണ്ടിയി
അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് സ്മോളർ നമ്പർ ഇവിടെ കേട്ട നമ്പർ കിട്ടി സ്മോളർ നമ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഐ ഇൻസ് ദാൻ ചെയ്യായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഐ ഡേയും ജൈ ഡേയും മാനേജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ ജേയും പിവട്ടാണ് വരുമ്പോഴാണ് പിവട്ടിന് എക്സ്പെർട്ട് ാണ് <laughs> <laughs> ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ും <laughs> ഔട്ടർ ലോപ്പ് ലോഗൻ അതുകൊണ്ട് എൻ ലോഗൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കേസ് കംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരലമെന്റ് അതായത് ഈ ഇരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതിന് ആ ഒരു അലമെന്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സബ് ലിസ്റ്റിൽ വരും നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ ടൈംസ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേസിൽ അതിന്റെ കംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ എൻ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ എൻ ലോഗൻ ആയിരിക്കും കോൺഫ്ലക്സ് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ോട്ടിലെ കേസിൽ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇത് എൻ ലോഗൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡിനറി കേസുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് എൻ ലോഗൻ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഒക്കെയാണ് പെട്ടൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള ആൽബിറ്റം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിവട്ട് എലമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്ട് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെയാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ എലമെന്റിനെ ബേസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഐയുടെ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിവട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആൽബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിവട്ട് ഓക്കെ സാർ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അതോ ഈ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം വരില്ല കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ടൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഇപ്പൊ സെവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ജയുടെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിവട്ട് എലമെന്റിനേക്കാളും ചെറിയ എലമെന്റ് ആണ് ടൂ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് നോക്കുക പിവട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് പിവട്ട് എലമെന്റ് ടൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈവിലാണ് ഫൈവ് ടൂവിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജെ ഇവിടെ വരും ജെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിവട്ട് പൊസിഷൻ ഇതാണ് അല്ലെ ജയുടെ വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ സെയിം പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ അത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ അതായത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ലിസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇവിടെ വരുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം പിവട്ട് എലമെന്റ് സോർട്ടഡ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അത് ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐട്രേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത എലമെന്റിനെ പിവട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ നമുക്ക് റിസൾ
വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ആൽഗോറിതം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് കിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എലമെന്റ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സീറോയും വണ്ണും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വണ്ണും ടൂ കമ്പയർ ചെയ്യും ടൂ ത്രീ കമ്പയർ ചെയ്യും ത്രീ ഫോർ ഈ ഓരോ കമ്പയർസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സീറോയും വണ്ണും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഉള്ള വാല്യൂ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കണം കാരണം ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ സീറോ ആണല്ലോ അത് ചെറുതല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സീറോ പൊസിഷൻ ഉള്ള എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എലമെന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വണ്ണും ടൂ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം വണ്ണിലുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടൂനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടൂ ത്രീ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ അങ്ങനെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും എന്നും ഈ പൊസിഷൻ വരെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് കെയും കെ പ്ലസ് വണ്ണും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ത് എലമെന്റ് കെ പ്ലസ് വൺ എലമെന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഐട്രേഷൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെറ്റിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ഐറ്റം ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് ടു വരെയുള്ള പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേ കുറെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് എലമെന്റിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം ലാസ്റ്റ് അവസാന ലിസ്റ്റിന്റെ എൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റേഞ്ചിനകത്തുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ഐറ്റം വന്ന് വന്നിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ എൻ മൈനസ് വൺ കമ്പയർ എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ബബിൾ ഷോട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻ ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സർ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എന്ത് സെഷൻ ആവും Thank you so much for the okay. session sir okay. it was very informative thank you so much for being with us sir today thank you so much thank you thank you